坐坐。你喝不喝？不是我我我真不喝。喝不喝？喝不喝不喝我喂你啊！哎，我喝喝喝。脚这撒身上，哎呀，我给你擦擦，这都浪费了。喝完了，好不好喝？啊，好喝。你要觉得好喝，以后我天天给你做。哎哎，小王，那啥，你你你坐下，我跟你说两句话。别老对我那样，就跟对其他人一样就行。这这这兄弟们看见了笑话吧？没了，没了。姑奶奶，我自个儿乐意，谁还能管得着我？我就愿意对牙天柱好。哎，好喝哈？啊，我都给你盛碗。哎，不用。别坐。哎，杨建柱，你别走，别跑！大队长来的好快呀、啊。我哪敢怠慢啊！现在整个分区，除了对付敌人的扫荡，所有的任务的重点全集中在榆树镇。啊，先说说你们的想法。大队长，我们上报分区，先暂缓打掉鬼子第二支勘察队的报告。分区首长也已经同意了。好，我们考虑请缉拿队配合，成立城外联合行动。说详细点。我们想由你出面。利用常惠美的特殊身份，争取她为我们工作，再通过她的关系，争取到黄协军中队长李英杰和他父亲常九宽。如果他们为我们工作，那对我们及时掌握日军建立无人区的计划和阴谋作用会非常大。那现在常惠美在榆树镇吗？在。方先生，您请进。小姐，方先生来了。孝明，你来了。我们大小姐这么有雅兴啊，大白天的赏花啊啊！你还笑话我，翠红，赶紧去沏茶。哎，来，快坐。好。死去了这么多兄弟，矿没了。房子没了，逼得咱们逃到这深山老林，没吃没喝。畜生，小鬼子不让咱们好过，咱们也不能让他们消停了。以后要想有吃有喝，过上好日子，得怎么办呀？就得把咱们的矿夺回来，给死去的兄弟们报仇，报仇。报仇！报仇！报仇！打起仗来呀！见了小鬼子都别怕，不能当孬种、软蛋，要狠狠的揍这帮狗杂碎！揍他！揍他！揍他！揍他！你们都看到了吧？这些枪是咱们从小鬼子手里夺来的。咱们要用小鬼子的枪去揍这帮小鬼子。二傻，哎，看看有哪个兄弟手里没枪的，人手一把。好，谁没枪来领。我没有，我没有，我没有。啊，慢点儿，慢点儿啊！幸亏你过来报信，要不然我跟我哥还有那么多弟兄的命都得搭里边。我也是刚得到信儿，就过来告诉你。你看，你得救我哥两回了。哎，第一次就算了。哎，天柱，其实我哥那个人吧，没那么小心眼儿，之前全都是误会。这一次他一定特别感谢你
，一准啊，宴请你。甭那么麻烦，拿了枪我们就走。那哪行？你为了救我受的伤，伤不好不准走。哥，杨建忠来了。刘爷。哥，这回你可得好好感谢感谢人家了吧？这要不是天柱过来通风报信，咱们这些弟兄还能留下这么多？你得好好感激人家。嗯，立大功。嗯，没错，杨兄弟确实立了大功了。没有杨兄弟通风报信，我能剩下这么多兄弟啊？要不是杨兄弟艺高人胆大救了我，我能活着回来啊？没错。哎，刘爷。咱是一块杀小鬼子，不说这，都给老子好好跟杨兄弟学着点儿。嗯，以后就学。什么叫以后啊，二傻？现在就学。嗯。杨兄弟那么好的武艺，那么好的功夫，让他们跟着学着点不行啊！人家伤还没好呢。什，什么叫伤没好啊？啊，喝那么多鱼汤，伤还没好呢。二傻，嗯，你愣着干啥呢？我盯着他呢。傻了吧唧，你盯个屁！我让你跟杨兄弟好好学着点，气错气错。少在这扯闲淡，欺负人是吧？哥，我来。来。呃<笑>刘爷，真想练练是吧？我、啊，哎呀！兄弟，来，对不住了啊！哎呀，管他干啥？走，上那边，我给你说点事儿。说啥呀？就在这说呗。你哥不是说了吗？让我们几个好好比划比划。比划什么比划呀？你还想不想要枪了？想要啊！走。啊！留神。是共产党八路军啊？怎么不信啊？我我信我信，我就说嘛，你就不像一个做生意的人，你就应该是干大事的，这才是我心目中的方向明啊！没把你吓着吧？没有没有，太好了。坐下，慢慢聊。嗯。傻笑什么呢？想什么呢？我，我就想到，当时在大学的时候，你在台上慷慨激昂的样子，还有你带我们上街游行，大义凛然，保护我们，包括连夜赶稿，奋笔疾书，我觉得就好像是昨天一样。后来你就消失了，哎，你是不是在那个时候参加八路军的？我们那个时候一起演话剧。发传单，带同学们去游行，号召老百姓抵制日货，每天都是热血沸腾的。但是后来我发现，这样干还不够，我们要拿起武器和他们战斗。后来我找到了共产党地下组织，参加了八路军。现在我唯一的目标，就是誓死，把敌人赶出国土。对，就应该跟他们面对面的战斗，这些小鬼子。就是灭绝人性的禽兽，中国就需要像你们这些人，才能把那些禽兽给赶出去。你这次来是不是有什么任务？快跟我说说，也许我还能帮上忙呢。好，我这次来，确实有件事儿想找你帮忙。上一次，因为环境特殊，我向您隐瞒了身份，你别见怪。我理解，你们的处境都很危险，不过在这儿你放心，很安全。有什么你就尽管说吧。
，黄协军大队长的家里，安全绝对不是问题。我们共产党就是要团结各行各业、不同阶层、不同身份的人。只要是愿意抗日的，都是我们团结对象，包括你的父亲。如果能说服你的父亲来帮助我们，那就太好了。现在我们了解到，日军在磨盘岭一带驱逐残害百姓，建立无人区，一定是有很大的阴谋。如果能通过你的父亲了解到详情，那对于我们打击日寇，会有很大的帮助。嗯，我明白。但是我爸是个特别忧郁的人，我怕这件事情很难把他说通。我理解，不过别灰心。你父亲的情况我很了解，这个任务确实有些艰难。不过你是他唯一亲近的人，只要选择好时机和方式，晓之以理，动之以情，多点时间，多点耐心，我想这件事情不是没有可能性的。嗯，我尽力。我还真没想到，你有两下子，是个爷们儿啊！还没汉中来啊？是你手底下的人故意让着我。我说的是你救了我的事儿。这事儿啊？啊！我要不救你，那小鬼子就得把你拿了。怎么？舍不得我死啊？不是，我当时离你近，换别人也得救你。哎。你想跟我说啥呀、啊？哦，我听说你媳妇儿没了。我不想说这事儿。哎，天柱，你不说我也知道，你们全村都让小鬼子给害了。你说这小鬼子什么变的？咋这么狠呢？畜生变的呗。所以我活着就为了杀他们报仇。没事，以后咱俩在一块儿，我帮你把这仇给报了。你帮我报仇啊,啊？怎么，瞧不上啊？我也忘了告诉你，我发过誓，谁要是头一回拿命救我，那人就是我爷们儿。那你的仇就是我的仇，我帮你报仇啊？啥？啥什么啥呀？看你给吓的，怂样！我觉着你跟你哥都挺吓人的。哎，那我哥更吓人，他天天变着法儿的想着怎么把我给娶了。你说你哥要娶你？对呀、啊。哼，你们家怎么这么乱啊？哎，你给我讲讲呗，讲讲讲讲。那就听姑奶奶给你细细说来。我哥呀，不是我亲哥，在我五岁那年，我爹带我去县城，在半道上看到一个十几岁的男孩，都快冻死了。上去一问，才知道爹娘都死了。正好我爹也没儿子，就把人给收养了。后来，我爹就把矿留给了他。我爹走之前。还跟他说，让他好好照顾我。你看，一准你哥这人不错，不然你爹能把矿给他了。那我一个姑娘家，我也担不起呀、啊。你哪像个姑娘？我哪儿不像个姑娘？嗯，你看着我。嗯，我是说，你比你哥还猛。那是当然。哎，等会儿，你别打岔啊。我哪儿不像个姑娘啊？还是你爹明白，你就嫁给他。我想嫁谁嫁谁，我爱嫁谁嫁谁，你又你管，我就嫁你了。怎么了？啊？你说，我是个母老虎，我还能吃了你、啊？不是，没事。哎，你给个送外话，赢不赢？你这这这。没抽成，没抽成。小子，啊，出事儿了，哥！啥？出事儿了？哎呀，太好了！哎，出啥事儿了？哎，出啥事儿了？你给我站住！你哥疯了！别愣着了，赶紧过去看看。早不疯，晚不疯，这会儿疯什么呀？等打起仗来，谁也别给老子冲，都别给老子当孬种。刘爷，谁要当孬种，老子毙了谁！你听我说两句，刘爷。刘爷，咋的了这是？哥，你刚才好好的，你这会儿疯什么疯啊？
我还不是被你气的吗？你不气我，我能疯吗？我什么时候气你了呀？你什么时候气的？你自己知道。我不知道。你，行了，我不跟你扯这些没用的。对呀、啊，这里边是不是有啥误会啊？你闭嘴，老子办正事儿。什么是正事儿？行，那我就告诉你们，我刚得到信儿，小鬼子在十里铺设了一个据点，老子带这帮兄弟们去把小鬼子据点给拔了。据点，可靠吗？祥子二龙。带着家伙和刘一块去。等会儿，你们都疯了吧？咱们刚到这儿没多久，弟兄们还没缓过劲来，都带着伤，你们怎么蹲啊？怎么蹲？怎么蹲都得蹲。老子现在正一肚子火呢，正好拿小鬼子撒撒气。走。哎，刘岩，刘岩，你听我说两句。十里铺到榆树镇一共就这么几里路，只要一打起来，小鬼子的大队人马马上就能赶到。到时候这些兄弟们不都被围死了吗？行行行行，你别跟我说这些没用的，这个仗老子打定了。我死了不正好吗？你有种，刘爷，你说的对，我们活着为啥呀？不就为了杀小鬼子，给乡亲们报仇吗？不把这帮畜生杀光了，咱活着有啥意思啊？小子二别愣着了，拿着家伙，把小鬼子据点给端了，走走。田主，你别跟他谈论。刘爷，你听我说两句，小鬼子那边什么情况，咱不知道。打是可以打，你等我进趟城。找一趟我表哥，把这小鬼子的动向摸得一清二楚，咱再动身不迟。了，你咋进去？满城都在抓咱们呢，你命不要了。放心，我有办法。那我跟你一块去。不，就你去，我在这等着你。你抓紧时间回来告诉我消息啊！如果你回来晚了，老子继续埋人。二傻，哎，收队。是。都回去，强子，跟我走一趟，我送你们。强子，哎哎哎，小心点啊！你上哪儿去啊？哎，你放心，我哥啊，他不敢埋你，有我呢。你到底要干啥呀？嫁给你啊？你是不是傻？啊？哎，你去哪儿？看我眼色行事，啊！杨明正，拿出来。杨明正，走吧。呃，大爷，杨明正，您您先个方便，我们是从远道而来的，没有当地梁明正。哎，梁明正不行，去去去去。金爷，金爷，我我找你们李队长，我是他表弟，我叫元宝。李队长，哪个李队长？杨明正，李英杰，李队长。老总，过去吧。去去去去去。哎。你别干吃啊！你你脑子里想点事儿。上次接到你的消息，我们连夜赶到野狼谷给刘赖子报信儿，可天柱跟刘赖子非要打那小鬼子，我没拦住，结果还是打起来了。幸亏那个八路军是吧？啊，幸亏他们来了，哎，这八路军就把我们给救了。这事我知道了。哎，你们之前跟八路军打过照面吗？没有，没有。他们也神了，咱也不知道他们是怎么知道的，他们就打过来了。你们现在在哪儿落脚呢？啊，在龙王潭附近，当年牌坊留下的木房子，暂时跟刘赖子在一块儿了。日本人的特务队现在在到处搜查你们，他们恨不得一口吃掉你们。啊，没有特殊情况，千万不能贸然行动了。嗯。好，你们接下来准备怎么办？表哥，我们就是想问问你
，今后我们咋办啊？刘亮在那边什么情况？嗨，一百多人的矿工队伍，现在打下来还剩下不到三十来人。这次在野狼谷打小鬼。的事情是，张子，嗯，你回去告诉天柱，让他以后遇到事情多听听大兴的意见。你就说我说的，哥，你放心，他最认你了。以后不到万不得已，千万不要进城了，尤其是你啊，这镇子上谁不认识你啊？实在是有事儿，就让祥子来，他来找舒哥，让舒哥联系我。好，明白。天不早了，赶紧走吧。那我们就先走了。路上注意安全啊。好。小心点啊！哎，具体情况大概就是这样。<笑>好，真是好啊！<笑>哎，明天啊，我就派人先到路口守着，等这帮小鬼子一来，先把他们给劫了。等看见鬼子再去，黄瓜菜都凉了，人腿能跑得过车轮子吗？对。咱必须提前侦查好伏击地点，选好车队线路，埋伏好了，等着小鬼子进来。你说你一个皮货行的掌柜的，知道的还不少啊。行，就听他的。行，明儿我也去。哎，你就别去了，你在家里跟丁武看家啊。凭什么？二龙，祥子。明天把家伙事都带上，记住，多拿点炸雷。好，好。二傻，哎，把兄弟们都招呼好了，一块儿去。好。刘姐来了，哎，赵队长，什么时候回来的？昨天晚上。哎，坐。哎，我听说这榆树镇最近又不消停了。是，前阵子日军的三个据点遭到了袭击，虽然伤亡不大，但也给他们造成了麻烦。什么人干的？麻省的特务队还在调查，有人说是山匪，有说是八路军游击队的，现在还不确定。
。英姐，这日本人啊，要在磨盘岭搞什么 A 字工程？我听说，这个工程关系到华为乃至全国整个的战局。这 A 字工程要建在磨盘岭，磨盘岭呢又是咱们的管辖，出事儿的话，咱俩都脱不了干系啊。什么 A 字 B 字的，大小姐，你呀越来越不像话了。什么时候了才起床？我要知道您回来了，我还会睡懒觉吗？您怎么回来之前也不提前跟我说一声啊？说什么说呀？我说话现在管用吗？啊？我说让你跟我回县城，你听吗？嗯，我不回，我在这待的好好的，哪儿都不想去。再说了，不还有李队长呢吗？大队长，嗯，还有什么吩咐吗？没什么事儿了，啊，那我先走了。哎，别呀、啊，要不咱们一起吧？我吃过了，你们慢慢吃。李队长，再见。再见大队长，副大队长让我转告你，分局首长特别指示，县大队和情报站务必尽快搞清楚日军在磨盘岭的计划，火速上报分局。知道了。麻生对咱们盯得越来越紧了，外面全是特务。小山，从现在起，没有特殊情况，避免和县大队直接联系，还是要和城外交通站联络。明白。爸，您刚才说什么？日本人要弄什么 A 字工程？这 A 字工程到底是干什么的？不该打听的呀，就别打听啊！爸，您现在连女儿都不放心了。您不是难得回来一次吗？我想跟您好好聊聊天。哎，这 A 字工程啊，是日本人的最高机密，我是无权知晓的。我只是听说。跟个什么武器有关系？哎，你最近在这儿没给我有什么事儿吧？您不是不让我随便出门吗？我不出门，能有什么事儿？这外边啊，兵荒马乱的，尽量少出门。连我都不知道，这种局势啊，要维持到什么时候？还不是政府无能，百姓遭殃。这些你都是听谁说的？啊你在这儿干嘛呢？不是让你跟丁武在家看家吗？你让我看家就看家呀，我不放心你们。你不放心我？什么呀？啊？你说是谁呀？哎，行行行，别添乱了，赶紧回去，到时候打起来，连个收尸的都没有。我告诉你。哎，这啥意思啊？还没打呢，就开始念丧经啊？咱们又不是没跟小鬼子打过。你是怕那帮畜生没人收尸吧？嘿，还是我天柱哥说的话，再离。小凤姑娘啊，打仗险，你还是别去了。妈，就去。去。祥子二龙，咱们冲前头。走吧，等着回来吃肉呢。哎，我跟你说。待会儿打起来啊，跟在我后边
，子弹不长眼。哎呀，啰嗦！田志哥，你等等我。走吧，大哥。大哥，走啊！啊，走啊！你这消息到底可靠不可靠、啊？放心吧，肯定可靠。那小鬼子要是不来呢？咱们不是白等了呀？从榆树镇到四十里村。来了，嗯，怎么样？有什么新情况吗？昨天晚上，我爸突然回来，说最近榆树镇发生了袭击日军据点的事儿，特地回来看看。看来松田有压力了呀，有没有说无人区的事儿？嗯，说了一些。哎呀，我估摸着这小鬼子呀来不了了。哎，你那个消息不可靠啊！刘老板，既然想在这帮畜生
自己就得稳住神儿，不能慌，就像我们打猎一样，自己得蹲得住。分头打，好，打完小鬼子，我带人搬东西啊。好，哎，你可当心点啊，子弹不长眼睛，人家又在受伤。你当心点就行了。哎哥，我我，哎，我还没说完。大兴、二龙，你们在上面打，小子，给我下去。这几个小鬼子，抢这动静还挺大。弟兄们，给我上！给我上！走，走，走！哥，咋样，哥？搬东西。哥，走！快，快，上啊！快！快！快撤！快撤！小子，往圈打！